स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ इट कॉजेज कैंसर धूमपान स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकर ये कैंसार है सबसे बेसि कन्ट्रैक्ट हमारे आ शुद्ध एटाई नए दिल्ली थे क्या बार करते बुझले कोजनेस लीडारे का गए भिक्षे करार को रकम प्रयोजन नहीं <laughs> छोट लड़ाई जेतार जन्े सहसर दरकार है क्योंकि बीजनेस करारे धैर्य और बुद्धिर प्रयोजन बस सहेब क्षमा कर गाड़ी सर माथा टा ठंडा रखते शेख कंट्रोल देखते कमल ठाकुर भाई रोजगार बस बस नष्ट कम दाम दिए दड़ी गो कष्ट करा ठीक है भाई कत दाम निल शुरू 
আপনার একটা ইশারা আর কেউ ওদেরকে চেক পোস্টে একটা প্রশ্ন করতে সাহস পাবে না কিন্তু কাজটা নিঃশব্দে হওয়া দরকার আমি আপনাকে পঞ্চাশ কোটি দেব এত টাকা দেবে তুমি আরে শোন বাবলু আমাদের চন্দন কাঠের অ্যাকাউন্টে কত আছে এই চাঁদুদের বলে দে আমি আপনাকে কোটি টাকা লাভের গল্প বলছি আর আপনি তখন থেকে বলদার দড়ির গল্প বলছেন এ কথাটা কিন্তু হজম করতে পারলাম না তাহলে গিয়ে হজমের বড়ি খেয়ে নেয় চন্দনের গাছগুলো কেটে তুই তার স্মাগলিং করতে চাইছিস আমার হজম হলো না গরিব চাষিদের নির্দয়ভাবে মেরে তোদের ট্রাক ওদের ক্ষেত নষ্ট করবে এটাও আমি হজম করব না এই বাঁদরটা আমায় দেখছে ওর আশাটাও আমার হজম হচ্ছে না এটা মনুষ্যত্বের দরবার তোর মতো শয়তানদের জন্য নয় সেই জন্য তোর অফারও আমার হজম হলো না বারোটা রাজ্যে আমার এই কারবার ধুমধাম করে চলছে সব গ্রামেই আমি কোনো না কোনো ঠাকুর পেয়েই যাই তোমার যদি অসুবিধে থাকে আমি অন্য ঠাকুর খুঁজে নেব ঠাকুর তো তুই অনেক খুঁজে পাবি কিন্তু কমল ঠাকুর একজন দাদা একবার যে কাজ না করে দিয়েছে সেই কাজ আর কেউ করতে পারবে না এ ঠাকুর এখনো তোমাদের কাছে দড়ি কাজ দেওয়ার লাঠি ছাড়া কিছু নেই আমার কাছে মেশিন গান আর মিসাইল আছে এগুলোর একটা যদি চালিয়ে দিই না পুরো গ্রাম উড়ে যাবে অস্ত্র দুটোই বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবহার করতে হয় ক্ষমা করে দিন প্লিজ ক্ষমা করে দিন ও আমার ছোট ভাই তাহলে বড় কর ওকে সংস্কার শেখা ওকে এখানে আবার এলে দুজনকে পুতে দেব শত্রুর <laughs> বন্ধুই হয় রে পাগলা তুমি বন্ধুদের নিয়ে সেনাবাহিনী তৈরি করলে ওর কিচ্ছু করতে পারবে না ও সাক্ষাৎ দেবতা আপনাকে কোন লেডিস খুঁজছে স্যার কি মেয়ে পাথর মেরে বন্ধু নেমন বিগড়ে দেবো তোকে কেউ চিনতেই পারবে না বুঝেছিস আমি কমল ঠাকুরের ভাই মেয়েদের কেস লড়ি না কেস একজন পুরুষের বিরুদ্ধে ও তাই আবার কি বলে ভালো একজন লোক আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসে বিগত দশ বছর ধরে আমার সাথে আছে কিন্তু সে আমাকে কিছুতেই বিয়ে করতে চাইছে না ওহো তার মানে বেটা ফুলের মধু খেয়ে পালিয়ে গেছে সেটাই তো করতে পারেনি ওই পাগলটা দ্বারা কিছুই হয় না আমার কেসের মতো মনে হচ্ছে তোমারই কেস এটা আমাকে বিয়ে করবে না বিষ খেয়ে মরবে কি করছো সবার সামনে তোমার লাভ স্টোরি ওপেন করো না 
কপালে যদি বিয়ে লেখা থাকে তাহলে বিয়ে হবে আমি ট্রাই করছি তো তুমি তো চেনো আমার দাদাকে না নিজে মেয়েদের দিকে তাকায় না আমাদের তাকাতে দেয় লাইফ শেষ জাহান নামে যাক তোমার দাদা হয় তুমি গিয়ে তোমার দাদার সঙ্গে কথা বলো নয়তো তোমার শিরা কেটে তোমারই রক্ত দিয়ে আমাদের লাভ স্টোরি লিখে ফেলবো আরে বোঝার চেষ্টা করো আমার ভুল কলি তোমাকে লাভ স্টোরি লিখতে হবে না যে করেই হোক আমার তোমাকে বিয়ে করতেই হবে আমি এক্ষুনি দাদার কাছে গিয়ে আমাদের কেসটা মেটাচ্ছি দাদা হুম আয় ভাই আয় আয় ভালো করে গরম মশলা দিয়ে ডালটা বানিয়েছি নে খেয়ে দেখ দাও चरित्रित जीवन बारोटा बेचे गे जीवन नरक हो जाए भाइये भाइये सम्पर्क शेष हो जाए जो ए रकम ही बेपार है तेल भाई आज विद्रोह कर কারণ এই ভাইটারই মনটা খুবই নরম শিশুর মতো পবিত্র মন আমার দাদা এই হলো আমার ফুলকলি এর জন্য আমি থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারও করতে পারি বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই লড়তে হবে কুষ্টিটা দেখা দাদা তো তাড়াতাড়ি মেনে নিল দাদা এর নাম কারি না দাদা অনুমান জি ছবির বদলে ওর ছবি কেন আমি ওর সাথে বিয়ে করতে চাই ব্রহ্মচারীর বাড়িতে নারী ব্রহ্মচারীর বাড়িতে নারী ব্রহ্মচারীর বাড়িতে নারী जी मारे ठीक <laughs> 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 भाई प्रियंका मार्बे दूरी चले जाब 
এবার এটা ভাব কি করবি আইডিয়া আমরা সবাই মিলে দাদারটাও কেটে দাদার প্রেমের টিকিটটা আমরা কেটে দিই একজনকে জুটিয়ে দিই এই সব কাজ দাদা কোনো দিন করবে না হ্যাঁ শুনেছিলাম প্রেমে পড়লে নাকি পাথরও গলে যায় দাদার সাথে এরকম হচ্ছে না তার মানে নিশ্চয়ই কোনো টেকনিক্যাল ডিফেক্ট আছে আমি বলতে চাইছি তুই শান্ত নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটে থাকবে হয়তো দাদা কারো থেকে আঘাত পেয়েছে এই ব্যাপারে তো শুধু একটা লোকই বলতে পারে আমাদের চায়ের দোকানে যাদব কাকা যে দাদাকে ছোটবেলা থেকে চেনে হ্যাঁ তোমাদের দাদা যখন ছোট ছিল তখন একটা মেয়েকে খুব ভালোবাসত প্রত্যেক সোমবার ওই মেয়েটি শিব মন্দিরে গান গাইতে আসত তোমাদের দাদা যেখানেই থাকুক না কেন যতই জরুরি কাজ করুক না কেন ওই মেয়েটিকে দেখতে মন্দিরে ঠিক পৌঁছে যেত তারপর ওদের বন্ধুত্ব ভালোবাসায় বদলে যায় মেয়েটি কখনো কখনো আমার দোকানে চা খেতে আসত তারপর কি হলো জানি না হঠাৎ করে কমল মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করে দিল এই ছোট টাইম হয়ে গেছে ঠাকুর সাহেবকে চাটা দিয়ে আয় ঠিক আছে কাকা আধ ঘন্টা অন্তর অন্তর চা দেওয়ার কি আছে মাঝে মাঝে একটু বিয়ের পরামর্শ তো দিতে পারো তোমার ওই চা খেয়ে খেয়ে দাদা আজকাল খাবারও খায় না এই এই চাটার ব্যাপারে কোনো কথা বলবে না বেচারা আমার দোকানে সারা দিন হাড় ভাঙা পরিশ্রম করত যখন দুপুরে ওকে খাবার খেতে দিতাম তখনও খাবার খেত না বরং ওই খাবারগুলোকে পুঁটলি বেঁধে বাড়িতে নিয়ে যেত যখন জিজ্ঞেস করতাম খাচ্ছিস না কেন তখন বলত যে আমার ভাইকে খাবার খাওয়াতে হবে আমি ওকে জিজ্ঞেস করতাম তাহলে তুই কি খাবি তখন বলতো পেট ভরিয়ে নেব কাকা দাদা চা স্কুলে গেছিলিস হ্যাঁ দাদা ঠিকঠাক পড়াশোনা হচ্ছে হ্যাঁ ভেরি গুড দাদা আমাদের সকলের জন্য কত কিছু ত্যাগ করেছে আর তোরা ওকে প্রেমে ফেলতে চাইছিস লজ্জা করে না আমরা চাই দাদার জীবনে একটা ভালো মেয়ে আসুক যাতে ও সারা জীবন সুখে থাকতে পারে শুরুতে এতে আমাদের স্বার্থ জড়িয়েছিল এখন চাই যে ও সুখে থাকুক যাদব কাকার কথা অনুযায়ী দাদা কস্তুরিকে পছন্দ করত কারণ ও ভালো গান গাইত এতদিনে ওর বিয়ে হয়ে গেছে আমরা এইরকমই কোনো গায়িকাকে খুঁজে দিয়ে দাদার বেসুরো জীবনকে সুরের মূর্ছনায় ভরিয়ে দিতে পারবো আমার ফ্রেন্ড ক্লাসিক্যাল ডান্সার ও নাম মহালক্ষী ওর সঙ্গে সেটিং করা যায় তো ঠিক আছে কালকে সকালে ওকে মন্দিরে নিয়ে এসো পুরো কেসটা বলে দেবো আরে তুই কোথায় যাচ্ছিস আরে দাদা আসুন আসুন আমাদের গ্রাম তো আতিথেয়তার জন্য জগৎ বিখ্যাত কিন্তু আমার অবস্থা এতটাই খারাপ যে আপনাকে চাও খাওয়াতে পারছি না ঠাকুর সাহেব ওনার গোটা জীবনটাকে যেভাবে জ্বালিয়ে দিয়েছে তার তুলনায় পা পুরে যাওয়াটা তো সামান্য ব্যাপার ওনার গল্প শুনলে কেঁপে উঠবে অন্যায় জমিদার বাবু আমি আপনার থেকে এক লক্ষ টাকা নিয়েছিলাম আমি তার দশ গুণ সুদ দিয়ে দিয়েছি আর এখন আপনি আবার আসলটা ফেরত চাইছেন আরে দূর পাগলা কি ভাবছিস কোনো প্রশ্নই ওঠে না তোরা চাষ করলে নেয় আর আমি আমার টাকা ফেরত চাইলে অন্যায় হ্যাঁ তোদের মনে হয় পরিশ্রম করে ফসল ফলিয়েছিস আর আমি যে ধার দিলাম সেটা কিছু না আরে আমি টাকা না দিলে তুই বীজ পেতিস কোথায় সেই বীজকে তুই এমনি 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 করে মাটিতে ছড়িয়েছিলিস তারপর ভগবানের আশীর্বাদে আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়লো আর মাটি ফুড়ে ফসল টুক করে উঁকি মারল এতে তোর মেহনত কোথায় ফসল কেটে বাজারে বেচায় কি আর এমন মেহনত হবে তবে হ্যাঁ একটা সেটেলমেন্টের রাস্তা আমি বের করতে পারি তোর মেয়েকে শুধুমাত্র একটা রাতের জন্য আমার রাতের রানী করে দে যাই বলো না কেন ওকে দেখে না জীবে জল চলে এসেছিল ওর এই অন্যায়ের কথা ঠাকুর সাহেবের কানে পৌঁছে গেল এটা অন্যায় করছো ঠাকুর তুমি ব্যবসা করলে ঠিক আর আমি ব্যবসা করলে অত্যাচার আমি ব্যবসা সততার সঙ্গে করি আর তুই বেইমানি করিস ও আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল ফেরত চাওয়াটা বেইমানি বুঝি চাষিরা নিজের রক্ত জল করে খেতে ফসল ফলায় তারপর গিয়ে আমরা আমাদের থালায় খাবার পাই তুই ওদের কাছে ঋণী এই দেশের কৃষক হতে গেলে সৌভাগ্য লাগে কি বলেছিলি আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে আর মাটিতে ফসল এমনিতেই ফলে চল মেনে নিচ্ছি একটা কথা শুনে রাখ আমার তোর এর ওর গ্রামের সব চাষের জমি তোর নামে করে দেবো শর্ত একটাই 
चाष तोते जे जमीते फसल फलाते पर तर और जदि फलाते ना पारिस किच्छु पाना ठाकुर कमल ठाकुर नाम सुनले पाए जरा जागी उठे नरक जंत्रणा क्यों अटकाते एर मध्य भुट्टा दाना आसार आगे ओके जहान नामे पाठिए देव जा दादा तो इसे गेबार क्लसिकल डान्सर ऊपर चोक पड़ने दादार प्रेमे पड़ा तो निश्चित दादार मन धीरे धीरे गोल शिवा दादा कार गने ताल मेला मोटा झमेला 
পেটে বোঝালে ঢোকাই ম্যাটার ক্লোজ না হলে কোনায় নিয়ে গিয়ে দু চারটা ঘুষি মেরে ভালো করে বুঝিয়ে দি তবুও যদি শিয়ানাগিরি না কমে তাহলে পাহাড় থেকে নিজে ফেলে দি যাই হোক না কেন বেশ পরিশ্রমের কাজ তাই না কিন্তু মেয়েরা পরিশ্রমের ধারে বসে নেই কেন একটা সিক্রেট শোন মেয়েরা প্রথমে গাছে চড়িয়ে দেয় তারপর মই কেড়ে ব্যাস গল্প শেষ কেউ সালা বিষ খেয়ে মরে কেউ গলায় ধরে দিয়ে ঝুলে পড়ে আবার কেউ উঁচু বিল্ডিং এর উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে আমরা যদি কাউকে মারি তাহলে আমরা গুন্ডা বদমাইশ আর যদি কোনো ছেলে মেয়ের জন্য মরে মেয়েটি পরের দিন অন্য ছেলে ধরে মাথায় কিছু ঢুকলো না তো ঢুকবেও না মেয়েদের বোঝার অঙ্ক করা দুটোই একই ব্যাপার দাদা তোমায়ও কি কেউ ঠকিয়েছে शांतिबान्धव <laughs> দাদার মতে সব কালেকশনই থাকা দাদা আসছি যোগব্যাম করার সময় এক গ্লাস খেয়ে নিল নিশ্চয়ই হানি দেখছি ছোট থেকে আমি তো লেগ পিস দিয়ে রোস্ট বানিয়ে খাবো কথা বলছেন আর তুমি কিনা লাফিয়ে এখানে চলে এলো এই যে শুনছেন এবার থেকে যখন আমি ডান্স করব আপনার ওই মূর্তির সামনে করব ও কোন মূর্তির কথা বলছিল সাহেব তাহলে মুরগিটাকে কাটবো মেয়েটা ছুঁয়েছে বলে মোরগটা অপবিত্র হয়ে গেছে 
শোন এটাকে ভালো করে শ্যাম্পু দিয়ে ওয়াশ কর তারপর কেটে রোজ ঠিক আছে সাহেব দাদার মতো পুরুষের মন গলানোর জন্য আমাদের রোমান্টিক কিছু ভাবতে হবে কিন্তু সেটা হবে কিভাবে সেটাই তো প্রবলেম মেয়ের ওপরে খড় চাপা দিলেই হবে না নতুন কিছু ভাবতে হবে আরে তোরাও কিছু বল না শান্তি প্রতি শুক্রবার পুজো করে আর তার জন্য ফুল নিতে উঠোনে আসে এটাই সেরা সুযোগ কালকেই তো শুক্রবার প্রতি সপ্তাহের মতো শান্তি ফুল তুলতে আমাদের বাড়িতে প্রবেশ করব আমার শুনুন দেখেছিস কি করছে তুলে নাও ভগবান কে মাটিতে পড়ে থাকা ফুল দিতে নেই আমার তো মনে হয় এই লোকটার জীবনে কিচ্ছু হবে না শোন ওকে তুই বল যে তুই আমার লোক দেখবি সঙ্গে সঙ্গে তোকে ছেড়ে দেবে কেউ আছে সুনামি এলো নাকি কি হয়েছে ও এখানে ফুল করে এসেছিল আর তুমি কি করছিলে আমি তো শুধু ওকে সাহায্য করছিলাম নিচে পড়ে থাকা ফুল দিয়ে নাকি ভগবানের পুজো হয় না তাই ডালটাকে টেনে নিচে নামিয়ে ঠিক করেছো একদম ঠিক করেছো এই এর মানে এই না যে আমি যা বলছি সব সময় তা ঠিক হতে হবে সেটা ভুলও হতে পারে যা দেখা যায় সেটা সত্যি হয় না যেটা সত্যি হয় সেটা দেখা যায় না হুম বুঝে গেছি দাদা 
की बुझलि हमके बोझा जा देखला उठाई सत्य तबे रे तो के देखन छी मोज अमर सत यार की तोर भाई के ओ जखन मार छिलो तखन तोर माथा आगुन जलेनी और भाई देर मधे और प्राण आटके रहेछ हां और भाई ए देर खत्म करे दे ओ बेटा एमनी एमनी मरे जाबे और आमादी काज अनेक सहज होए जाबे लाशा कैम देखते हवा उचित रक्त भाषा चाकू गला रेपार ऊपर हवा उचित और आंगुल गो आंगुल गो भेजे गुड़े जाए जान खबर कान पर जान ना पोछय बाड़ी दाड़ी अपनारे देखा कर अहंकारी आनी ओर गुरुत्व दिले ना द्वारा टाइम प्लान दादाशीशिकल डान्सर तुम्हें भलोवे फेले दयाब मोटे चल मानी 
যেদিন থেকে আপনি আমাকে দেখেছেন দেখো যা হয়েছে সেটা ভুল বসত হয়েছে এটা হয়েছিল কারণ ওই দিন গাছের তলায় ওই দেখুন সবই আমার দোষ ছিল হান্ড্রেড পার্সেন্ট তোমার দোষ সেদিন যদি ওই ফুল পড়ার দুর্ঘটনা না ঘটতো তাহলে এত কিছু হতোই না আপনি আমাকে কতটা চেনেন তুমি বা আমায় কতটা চেনো ভালো করে চিনলে আমার ভাইদের সামনে এসব বলতে না সব ফাঁস হয়েছে চোখে ফেল কি হয়েছে দাদা তুই কোথ থেকে বললি কই পড়িনি তো তাহলে ওই কথাই রইল আমরা এই বিষয়ে আর কোনো দিন কোনো কথা বলবো না বিষয়টা এখানেই শেষ হ্যাঁ লোকটা ভীষণ অহংকারী তো প্রদীপ এখানে কে জ্বালালো এসব পাশের বাড়ির মেয়েগুলো দিদি মূর্তিটা নিচ্ছি নানা সোনা এটাতে হাত দেয় না আমরা এনার পূজো করব আজকের দিনে ভগবান রাম নিজের বাড়িতে এসেছিলেন রাক্ষস রাজা রাবণকে মেরে উনি আজকের দিনে অশুভ শক্তির বিনাশ করেছিলেন আর সীতা মাকে রাবণের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন তাই জন্যই আমরা দীপাবলি পালন করি কমল ঠাকুর পুজো ওনার নামে হবে ওনার নামে কেন ছোটবেলায় সবাই যখন আমাদের ফেলে চলে যায় তখন দাদাই আমাদেরকে মানুষ করেছিল তোমরা কি সবাই অনাথ অনাথ হবো কেন কমল দাদার হাত আমাদের মাথার উপরে আছে তুমি আমাকে সব সময় বলতে না যে একজন ভালো মানুষের মধ্যে কি কি গুণ থাকা উচিত এখানে আমার একজন সেরকমই মানুষের সাথে আলাপ হয়েছে আমার ওনাকে খুব ভালো লাগে বাবা বাবা আমি না ওনাকে আমার মনের কথা বলতে চাই বলে দেবো বাবা তুই বোধ হয় সেই একমাত্র মেয়ে যে বাবার অনুমতি নিয়ে প্রেম নিবেদন করতে চাইছিস ওকে বাড়িতে নিয়ে আয়মা আমি কথা বলবো থ্যাংক ইউ বাবা আমার আপনার সাথে কিছু কথা আছে কি কথা একটু পার্সোনাল কথা আছে বাস পাঁচ মিনিট জরুরি একটা কাজে যাচ্ছে ফিরে এসে কথা বলবো ঠিক আছে ফিরে আসার পর কথা হবে ঠিক আছে কি হলো চল
ব্যান্ড পার্টি কাটা রে আরে তো সময় লাগলো কেন স্পিড বেশি হলে ওরা পিছনে পড়ে থাকতো ঠিক আছে যা করা তাড়াতাড়ি কর দাদা তোমার কি মনে হচ্ছে না এরা একটু সংখ্যায় বেশি মনে যদি জোর থাকে তাহলে সংখ্যায় কি যায় আসে আরে এর সঙ্গে দু হাত লড়ে যাও না দেখিয়ে দাও না তোমার পুরনো ক্ষমতা ছাড়ো বাদ ঠাকুর সাহেব কে কোনোদিন লড়তে দেখিনি বলুন না এক ঝলক দেখা ঠাকুর লোকে তোমার লড়াই দেখতে চায় তা দেখিয়ে দাও না একবার দেখা যাক ঠাকুরের কত দম চলে আয় দেখিয়ে দাও ঠাকুর ইটের জবাব পাথর দিয়ে দাও হাতের তালুটা অনেকক্ষণ ধরে চুলকাচ্ছে তাহলে মিটিয়েই নেওয়া যাক ঠাকুর সাহেবের চোট লেগেছে যেমন ইলেকশনে কে গদিতে বসবে কার তক্তা পাল্টাবে এই লোকটাই তো সবাইকে বলে বেড়ায় তুই কাউকে বলেছিস নাকি যেমন তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে তেমন আমিও কাউকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওই যে বীরজু আছে না ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এখন ও কাকে জিজ্ঞেস করেছে আমি কি জানি আমার কথা শোনো চিন্তা করার কোনো বিষয় নেই ওর মেজ ভাই 
প্রত্যেক সোমবার চুল কাটাতে সেলুনে যায় এই সপ্তাহেও যাবে এই সপ্তাহে চুল নয় ওর গলাটাই কেটে দিস ধারালো চাকু ওর গলারে আর পার করে দিস আর আঙুলগুলো দেখি পুরো পুরো কুচি কুচি করে কাটবি আর নখগুলো শালা জানো আর কোথাকার আমার এই ভুল আমি তোর মতো জঙ্গলের সাথে হাত মিলিয়েছি যেদিন তোকে প্রথম দেখেছিলাম আমার বোঝা উচিত ছিল তুই একটা অকর্মা শুধু বড় বড় কথাই বলতে পারিস শালা ভিখারি কোথাকার আমি তোর ওপরে ভরসা করেছিলাম কারণ আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তুই আমার সময় নষ্ট করেছিস শুধু ঠাকুরকে এবার আমি নিজে মারব ওর মৃত্যু আমার হাতেই লেখা আমার ফসল পায়ের তলায় চটকে গেলি তুই তুমি একে ফসল বলছো ফসল নয় তো আর কি বলবো গাধা বারোটা বারোটা পুরো বারোটা বাজিয়ে গেল মেরে ফেলব বলে দেবে জোরে বল যখন শুনতে পাওনি বেকার কেন চেঁচাচ্ছ একটা কথা তোমায় বলে রাখি এই কাজগুলো এরাই করেছে হ্যালো আমি বলছি হ্যাঁ বলুন ভাই কোথায় এখন আমি তো এখন গ্রামের থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছি শোনো আমার বাড়ি হয়ে যেও কি বললেন আমি বললাম আমার বাড়ি হয়ে যেও আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই বুঝতে পারছি না কিভাবে বলবো ওই আজকাল ছেলে মেয়েরা একে অপরকে পাঠায় না ওই পিঙ্ক কালারের হার্ট শেপ আমিও পাঠাতে চাই আমার ফোন ওসব নেই উকিল ভাইয়ের ফোনে আছে কিন্তু এই ইডিয়টার হাওয়াটা আমি তোমায় কেন আমি এক লাখ মানুষের সামনে অনায়াসে ভাষণ দিতে পারি কিন্তু তোমার সামনে মুখ দিয়ে কথাই বেরোচ্ছে না আমার ফিলিং বোঝানোর জন্য তোমায় যদি কোনো গিফট দিই তুমি নেবে 
আমার একটা গরু আছে মুনিয়া ওটা আমি তোমায় গিফট দিতে পারি কিন্তু তুমি বাড়ি নিয়ে যাবে কি করে বৌদিকে গরু গিফট করছে আরে হ্যাঁ আমার দাদুর একটা বড় ভোজালি আছে ওটা নেবে দেখো আমি তোমায় দুটো চয়েস দিলাম যে কোনো একটা বেছে নাও হ্যাঁ দেখো আমি তোমায় ভালোবাসি খুব বেশি সত্যি ভালোবেসে ফেলেছি আমার এই বিয়ে না করার জেদের জন্য এরাও সিঙ্গেল থেকে ডাবল হতে পারছিল না এদের জন্য এবার তাহলে মেয়ে দেখতে হবে এই যা তোরা কথা ছিল হ্যাঁ বলে ফেল আসলে দাদা ওই আরে এদিকে কি হয়েছে দাদা এই নাম করি না ও আমার ফুল খুলি দাদা এই প্রণাম নমস্কার আরে উকিল এই কেসটা কবে নিলে অনেক পুরনো কেস দাদা 10 বছর আগে কার সোনা সোনা এই শোনা প্রিয়ঙ্কা আরে শিবা তুই আরে নমস্কার তো নমস্কার দাদা এ হলো আমার নমস্কার কি তোরা এই সব কি দাদা আমার গার্লফ্রেন্ড করিশমা আরে এটা তো আমার বন্ধু করিশমা হাই বাই দাদা হ্যাঁ কি হচ্ছে তোমার ব্যাগে বোতল রেখে দিয়েছি জানি না ওখানে পাওয়া যায় কিনা ঠিক আছে তা ভালো করেছিস বাই দাদা বাই আচ্ছা মা তুমি আমাদের ভূপতি বাবুর মেয়ে তাই না যিনি সবার মুখে হাসি দেখতে চান জাজ হিসেবে উনি যখন গ্রামে ট্রান্সফার হলেন তখন ওই গ্রামে প্রতিদিন ঝগড়া মারপিট লিখেই থাকতো বন্ধ করো এইভাবে তোমরা সমস্যার সমাধান করবে নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি করে আজ তোমাদের সন্তানদের যে পথ দেখাচ্ছ ভবিষ্যতে ওরাও তাই করবে আস্তে আস্তে ওখানে ঝগড়া মারপিট কমতে শুরু করল বাবা কোনো রকমে টাকা জোগাড় করে সরকারি জমির ওপর একটা স্কুল বানালেন কিন্তু ওখানকার এক গুন্ডার নজর ওই জমিটার ওপর ছিল বোর্ড লাগিয়ে দিলে কি জমিটা তোমাদের হয়ে যাবে আমার দাদা এটা সহ্য করতে পারছিল না এই কি হচ্ছে দাদা বাবা ওরা স্কুলটাকে দখল করতে চায় চুপ কর এই চল সব স্কুলের জন্য আমার বাবা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন এগুলো এখানে কি হচ্ছে বাবা এই দেশটাকে আমরা সত্য আর অহিংসার পথ অবলম্বন করে স্বাধীন করেছি তাহলে এত লড়াই কেন লড়াই ছাড়া কিচ্ছু হবে না এদেরও সবার এক মত হ্যাঁ যত চন্দ্রা চলো চলো দাদা স্কুলটাকে বাঁচানোর জন্য হিংসার পথ বেছে নিয়েছিল দাদার এই সিদ্ধান্তের ফলে দাদা আর কোনোদিন বাড়ি ফিরতে পারেনি বাবা ওর মৃতদেহটা পর্যন্ত দেখতে অস্বীকার করে শোনো না আমাদের ছেলে আমার ছেলে তো সেই দিনই মারা গেছে যেদিনও হিংসার পথ বেঁচে ছিল কাকে মারবে তোমরা কাকে খুন করবে একজন মা তার ছেলের মৃত্যুর শোকে ভেঙে পড়েছে তোমরা যাকেই খুন করো না কেন ঠিক এইভাবেই তার মা আর তার পরিবারের চোখে জল ঝরবে যদি মারতেই হয় তাহলে অন্তরের ক্রোধ তাকে মারো মানুষকে মেরো না শপথ করো আজকের পর থেকে এই মাটিতে আর রক্ত ঝরাবে না তাহলেই আমরা শান্তি পাব জানো আমার তোমাকে ভালো লাগার সব থেকে বড় কারণটা কি তুমিও আমার বাবার মতনই দয়ালু আর একজন সৎ মনের মানুষ মারামারি একদম পছন্দ করো না তোমরা দুজনেই শান্তিপ্রিয় 
ওঠো উঠে পড়ো ठकाले तुम तुम्हें ठकाय शांति যদি আমার চোখের সামনে কোনো অন্যায় হয় আমি তার প্রতিবাদ অবশ্যই করবো যখনই কোনো দুর্বলের উপরে অত্যাচার হবে আমি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো যদি অন্যায় না করি 
তাহলে তা সহ্য করব না শত্রুর সংখ্যা আমি কখনো গুণে দেখি না আর আমার মৃত্যুর কথাও কখনো ভেবে দেখি না দেখো আমি জানতাম তুমি আমার বিষয়ে সবকিছুই জানো আমি তোমায় একটা কথার গ্যারান্টি দিচ্ছি পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন শান্তি তোমার কোনো ক্ষতি আমি হতে দেব না দেখো তুমি আমায় আমি এখন তোমার সত্যিটা জেনে ফেলেছি এই তো মা আয় মা বাবা চলো যাই দাদা এসে গেছে দাদা রাড়িয়াকে আমরা কোথাও খুঁজে পেলাম না নার্সিমাকে ধরে নিয়ে এসেছি মেশিনটা বন্ধ হয়ে গেল কেন আমি করেছি তোমাকে মারতে এই লোক পাঠিয়েছিল দাদা এর কারণে বৌদি আমাদের ছেড়ে চলে গেছে ও আমার কারণে গিয়েছে ওর জন্য যায়নি ছেড়ে দে ওকে তোদের সত্যি মনে হয় ভিকারিটা কাউকে খুন করতে পারে এত বেইজ্জত করিস না মরা হাতিও সোয়া লাখে বিক্রি হয় ভুলিস না জাগিয়া ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে না হ্যাঁ এই ছোটখাটো হামলা আমি করাইনি তার মানে এটা নয় যে আমি হামলা করাতে পারি না করে দেখাবো এর চেয়ে বড় হামলা হবে থোবড়াটা মনে রাখিস তোরা তোদের গার্লফ্রেন্ডদের সত্যিটা বলেছিস তো যদি আমাদের বাড়িতে কোনো মেয়ে ঢোকে সবার আগে সেটা বৌদি হবে কেমন করে আসবে ও আর কেনই বাসবে আমার কাছে ওর কাছে অস্ত্র হাতে তুলে নেওয়া পাপ আর এই ধরনের যেন ওরা হাতে অস্ত্র তুলে আমাকে অস্ত্র তুলতেই হবে অন্যায় আমি সহ্য করতে পারবো না তুমি ঠিক বলেছ তোমাকে এত বছর ধরে দেখছি বৌদি আসার পরে তুমি অনেক পাল্টে গেছো তোমায় আজকাল খুশি দেখায় তুমি যদি আমাদের সবাইকে ভালো রাখতে চাও তাহলে বৌদিকে নিয়ে এসো দাদা যখন ঝড় আসে না তখন বড় গাছ উপরে যায় একটু নিচু হও না আচ্ছা তুই চাইছিস আমি মাথা নিচু করে ওর সামনে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি আমি মাথা নিচু করে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াবো আমি মাথা নিচু করবো হ্যাঁ আমি কমল ঠাকুর মাথা আমার নিচু হবে না এসো বসো এসো হুম ভাইরা তো স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে আমি সত্যি এখানে চলে আসব ভাবতেই পারেনি তাল গাছ যেমন ঝোঁকে না কমল ঠাকুরের মাথাও নিচু হয় না কি বলো হ্যাঁ হুম আরে বলো তো কিছু চলে গেছে কোথায় চলে গেল আরে এই এই আমি কখন থেকে তোমার সাথে কথা বলছি পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে পারছো না আমি যা যা বললাম শুনলে এই তুই নিজের কাজ কর যা তুই যে কাজ করছিস সেটাতে কোনো লাভ হবে না কেটে পড়ে এখান থেকে মেয়েদের পটানোর থেকে ধোলাই করা অনেক বেশি সহজ আমি বলছিলাম যে এত ওর এই সুন্দর ফিগার তার উপরে এই টানা টানা চোখ কি করে যে ইমপ্রেস করি অনেকেই আছেন যারা আমার দিকে আঙুল তোলে কিন্তু কিছু এসে যায় না তবে তোমার ব্যাপারটা একদম আলাদা তোমার জন্য নিজেকে বদলাতেও ইচ্ছে করে তুমি বললে আমি মারপিট করব না আমি তোমায় খুবই ভালো পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে আরে তোমার ঘড়িটা মনে বন্ধ হয়ে গেছে তোরটা বন্ধ হয়ে গেছে আরে নিজের সাইজ দেখে কথা বল মেয়েরা একটু নকরা না করলে কিসের মেয়ে ভালোবাসা একটু মাথা নিচু করতেই হয় হুম 
মন্দিরে গিয়ে তো সময় নিচ্ছে কেন ভগবানের কাছে আমায় চাইছে না তো আমি এত দূর পর্যন্ত চলে এলাম আর এইটুকু আসতে পারছে না রোদ দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের চামড়া পুরে গেল আর কোনো হেলদোল নেই বাবু এই গরিব অসহায়কে একটু সাহায্য করুন না বাবু বাবু রাখো ভগবান আপনার মঙ্গল করুক বাবা এখানে কি নতুন এসেছো হ্যাঁ কেন ওই ছেলেটি বিকলাঙ্গ নয় ও তোমাকে ঠকালো এই এত খুশি কিসের খুশি হচ্ছে এই জন্যে কারণ ও বিকলাঙ্গ নয় যদি আমাদের দেশের বড় লোকরা গরিবদের একটু সাহায্য করে হ্যাঁ তাহলে আমাদের দেশে আর কেউ গরিব থাকবে না ও আমার ঠকিয়েছ কোনো ব্যাপার না প্রার্থনা করি ও যেন শুধরে যায় এখানে কারোর জন্য অপেক্ষা করছো হ্যাঁ একজনের জন্য অপেক্ষা করছে সে কি আছে একজন মনে হচ্ছে দূর থেকে এসেছ আমার বাড়িতে চলো কিছু খেয়ে নেবে ধন্যবাদ কিন্তু আমার কাছে একেবারেই সময় নেই আসি শোনো আমাকে তো আমার বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারো আমি তো একটা বয়স্ক মানুষ যেমন তুমি ওকে সাহায্য করলে আমাকেও করো আচ্ছা এই গ্রামের কি সবাই এমন যেদি কি ব্যাপার বাবা এত রেগে আছো কেন কেউ কথা না শুনলে আমার খুব রাগ হয় কে তোমার কথা শোনেনি আচ্ছা একজন আপনি জেনে আর কি করবেন এটাকে তো এবার আমি জলে ফেলবো আমি তো ভুলেই গেছি তোমাকে রাস্তা বলতে হবে তুমি এখান থেকে সোজা চলে যাও ন্যাশনাল হাইওয়ে পেয়ে যাবে হাইওয়ে কি হয়েছে বাবা কিছু চাই তোমার ওই আপনি খাওয়া দাওয়ার কথা বলছিলেন তাই কিন্তু তুমি তো রাজি হলে না ড্রপ করতেও তো রাজি হয়নি কিন্তু করলাম তো এসো এসো खबर पर खूब खिदे पे ग হাত ধোয়ার জায়গাটা একে দেখিয়ে দাও এই ছেলেটা কে তোমার বাড়ির হবু জামাই এটাই সেই ছেলেটা আমি দেখা করে আসছি এখন নয় মনে হচ্ছে দুজনের মধ্যে ছোটখাটো ঝগড়া হয়েছে ওর আগে মিটিয়ে নিক এখন এমন ব্যবহার করো যেন তুমি কিচ্ছু জানো না এখানে এসেছো কেন আমি আসিনি তোমার বাবা তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করাতে এনেছে ও আমাকে যেমন বোকা বানিয়েছ তেমনি বাবাকেও বানিয়েছ নিশ্চয়ই যে অলরেডি বোকা থাকে বোকা বানানোর প্রয়োজন নেই আমি নিজেকে পাল্টাচ্ছি হ্যাঁ তুমি পাল্টাও না পাল্টাও আমি পাল্টাচ্ছি না চুপচাপ খাবার খাও আর এখান থেকে কেটে পড়ো তোমার রাগ না কমাও দি আমি এখান থেকে নড়ছি না হ্যাঁ শোনো শান্তি হ্যাঁ তুমি ওই ছেলেটাকে চেনো না তুমি ব্যাপারটা কি করে জানলে ও এখানে আসাতে তুমি নিশ্চয়ই খুশি হওনি কিন্তু ও এখানে সেটেল হতে চায় ফ্রিতে তো আমি নিজের বাবাকেও সেটেল হতে দিই না নাসায় কাজ করতাম আমি ওর পাশা উল্টে দেব কিন্তু এই কথাটা কাউকে কাউকে বলবো না হ্যাঁ এ হলো গুরু শিলার বর্দা আমেরিকাতে নাসাতে কাজ করত কিন্তু এখন এখানেই সেটেল হয়ে গেছে এ কিন্তু একটু লজ্জা পাচ্ছে একটু ভালো করে খাইও ঘিটি দিয়ে ব্যাস ব্যাস ইচ্ছে তো করছে সব খেয়ে নি কিন্তু তারপর ঘুম পেয়ে যাবে আর এখানেই থেকে যেতে হবে আঙ্কেল আজ বাড়ি যেও না এখানেই থেকে যাও না না মা আঙ্কেলের দরকারি কাজ আছে একটু খেটে খাও আর এখান থেকে পাত্তাড়ি গোটাও আসলে কি ফ্রিতে খেলে না মেদ জমে যায় জিমে যাই আমি খাও খাও মেঘ ডাকছে নাকি মনে হয় জোরে বৃষ্টি নামবে ভালো হলো আমি এখানে আছি ছাতার এনকোট কিছু আনিনি 
খোকা আগামী তিন মাসের মধ্যে বৃষ্টি হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই নাসায় ছিলাম মিথ্যে আসা দিই না আবার মেঘ ডাকলো ওটা পেটের গুড়গুলো আওয়াজ বাবু আপনি তো বিদ্যুতের থেকেও ফার্স্ট নাসায় ছিলাম এখানে কেন এসছিস ভাবলাম বৌদি এখন রেগে আছে তাই আমরা ক্ষমা চাইতে এসেছি বাড়ির ভিতর একটা শেয়ানা আছে মাঝে মাঝে খোঁচা দিচ্ছে কে কো দাদা মালটাকে আজকে আমি শেষ করে দেবো ভালোবাসা মাথা নিচু করতে তুই তো বলেছিলি আবার দাদাকে শুরু করলি এরা কারা বাবা ও আমার ভাই আর এরা আমার বোন গাছে কাঁঠাল হলো না আর দল বেঁধে চলে এসেছে গোঁফে তেল দিতে রেনু উৎসবের জন্য আবার কোন নতুন উৎসব রেনুকা দেবীর উৎসব হ্যাঁ রেনুকা দেবীর উৎসব হাদারাম সেটা তো বুধবার ও বুধবারে বুঝি স্যার এখানে গ্রামে হোটেল তো পাওয়া যায় আরে অনেকগুলো আছে লঙ্গরখানা থেকে শুরু করে নাইন স্টার হোটেল গুরু সরি নাইন স্টার নয় ইলেভেন স্টার আর তোমাদের মতন মাগনা পার্টিদের তেলের সঙ্গে শ্যাম্পু ফ্রি দেয় ওরা তাই ততদিন আপনারা এখানেই থাকতে পারেন এটা কোনো লঙ্গরখানা নয় যে এদের মতন ভিকিরিদের থাকতে দিতে হবে কোচে মেরে ছল গুটিয়ে দিই আপনারা আসুন ওকে স্যার দাদার দেখছি খুব রাগ একটু বরফের শেখ দিন দাদা দেখছো তো আমি জল দিচ্ছি ফুল খুব কোমল হয় রাগের মাথায় জল দিলে বেচারি ঝরে যাবে তো হাসি খুশি মুখে তো জল দিতে পারো তাহলে আনন্দের সাথে ফুটতে পারে তোমার তো খুব হাসি পাচ্ছে তাই না তাহলে তুমি জল দাও ওই 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 আমি এখানে আমার শ্বশুরকে ইমপ্রেস করতে আসিনি আর এটাও বোঝাতে আসিনি যে আমি বদলে গেছি দেখো আমার মধ্যে কত পরিবর্তন আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না চোখে এত রাগ থাকলে দেখতে পাবে কি করে একটু হাসো তাহলে দেখবে ঠিক দেখতে পাবে দেখো শোনো আমার তুমি যখনই যাও যাও বলো তখন আমি এসো এসো শুনি আমি কি করি বলো তাহলে ঠিক আছে তাহলে সারা জীবনের জন্য আমার সাথে এখানেই থাকো ঠিক আছে নিশ্চয়ই এই মাতাল শান্তি শান্তি এই ছেলেটাকে তুই কোথা থেকে জোগাড় করলি কি হয়েছে টাকি মামা ও বেটা এক নম্বরের মাতাল টনিকের বোতল তো এমন করে খুললো যেন মদের বোতল খুলছে ভেবে দেখ তোকে খাবারের বদলে চাট বানাতে হবে এই মাতালটাকে এক্ষুনি ভাগা এখান থেকে দেখাচ্ছি মজা দারুণ খেয়েছে দাদা এবার তুমি আমার খেলা দেখো দাদা যাও না সবার সামনে বলতে লজ্জা পাচ্ছিলে হম তুমি কি মদ টদ খাও নাকি ইম্পোর্টেড তার মানে তুমি এক নম্বরের মাতাল এটা জিজ্ঞেস করতে ডাকলে আমায় হ্যাঁ আমি মাঝে সাজে খাই তাহলে এক বছরে তুমি কদিন মত খাও এক বছরে এক বছরে কতগুলো দিন পুরো তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ততদিনই তাছাড়া আমি যেমন তেমন মত খাই না একদম ইম্পোর্টেন্ট মত খাই আর শরীরচর্চা চিচি আমার যা ফিজিক্স শরীরচর্চার প্রয়োজনই পড়ে না ফিজিকের কথা বলিনি যোগাসন করো কিনা সেটাই জানতে চাইছি 
ঠিক জমেনি এটা কি সত্যি যে তুমি পশুদের আর পাখিদের সাথে কথা বলতে পারো পশু পাখি আর জানোয়ারদের সঙ্গে কথাও বলা যায় সেটা কি করে বলে একটু বলো তো শুনি সেদিন বাসটা সোজা এসে তোমার বাড়ির সামনে দাঁড়ালো সেটা তোমারই প্ল্যান ছিল তাই না আর আমি ভাবলাম ভাগ্য আমাদের মিলিয়েছে তোমার ভাগ্য হয়তো আমার নামই লেখা আছে সরি তোমার আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এই কথাটা তুমি তোমার মাথায় ঢুকিয়ে নাও কি ব্যাপার দাদা যদি আমি একটা আস্ত মদের বোতল ওর মাথায় ভাঙি তাহলে সেটা ভাইলেন্স হয়ে যায় না না আর যদি তোদের ধোলাই করি ওতে তো সম্পর্ক মজবুত হবে সব ভাইদের বলো গেট টুগেদার আছে ঠিক আছে আমি এক্ষুনি যাচ্ছি মনে করে আমি একজন যোগ্য আমি নাকি পশু পাখির সঙ্গে কথাও বলতে ক্লাসিক্যাল ডান্স নাকি আমার সবচেয়ে ফেভারিট যদি সেই মানুষটাকে পেতাম যে এত প্রশংসা করেছে আমার তাহলে বুকে জড়িয়ে ধরো এসো দাদা জড়িয়ে ধরো এই সব তোমার জন্য তোমার এই ছোট ভাই করেছে আমি বৌদিকে বললাম তুমি পশু পাখি হেবি ভালো বলো এত কিছুই না ক্লাসিক্যাল ডান্সের ক্ষেত্রে আমি বলেছি তুমি নটরাজের ওপরে অনেক কষ্ট করেছি তোমার জন্য এই সব তুই একা করেছিস নাকি এটা ঠিক কথা ও বলেছিল কিন্তু আমাদের সাহায্য নেই তুই মহান কাজে তোদের সবার যোগদান আছে সংসার হোক কিন্তু আমরা ওকে বুদ্ধ বানিয়ে কাছে সব করে আমাদের ভাই অজয় এ হলো বুদ্ধি ঠেকির জল জানতে ধরুন চল স্যার সবাই যদি এতটুকু আইডিয়া দেয় তাহলে আমি এতটা দিয়েছি তাহলে এটাই তো তোরই অধিকার সবচেয়ে বেশি শোনা যায় দরজাটা বন্ধ করে ফুল মিউজিক চালিয়ে দে আমার সম্পর্কে গরম জলের মধু চল কান্ধর 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 আগে তুই কি বলেছিলি আমি পশু পাখি জানোয়ার দেশের কথা বলতে পারি মিথ্যা বলেছিলি কেন কেন বলেছিলি কেন মিথ্যা বলেছিলি এই তুই সাইডে সর তোর আমার মাঝখান থেকে লেগে যাবে ওকে এই তুই আগে আয় তোদের মিথ্যা কথা বলার জন্য চলে গেল হইছো দাদা মিথ্যা যত জোর দিয়ে বলিস না কেন সত্যিটা একদিন সামনে আসবে ও তাই বুঝি যদি আমি এগুলো না শিখি তাহলে আর ফিরবে না এমন কি যোগা শেখা তো সহজ নয় টিচার শিখিয়ে দেবে আর ক্লাসিক্যাল ডান্স কে শেখাবে তোর বাবা এগুলোর আরো ধোলাই করতে হবে বলুম বাড়া আজকে ছেড়ে দাও অনেক হয়ে গেল তো
কি বলছিস মহাত্মা গান্ধী বলেছে অহিংসাই পরম ধর্ম সামনে গান্ধী জি করে আমার সেটিং কে দিকে আমার গালে চল তাড়াতাড়ি ক্লাসিক্যাল ডান্স করে দেখা আমায় তাড়াতাড়ি কর আরে ভাঙড় ডাকা করে চলবে না ক্লাসিক্যাল ডান্স করে দেখা কি চক্কর চলছে দরজায় কেউ মারছে দরজা খোলো না আমি ভেঙে ফেলবো কি হচ্ছিল কি এখানে দেখতে পাচ্ছেন না ডান্স প্র্যাকটিস করছি কোন ডান্স ক্লাসিক্যাল ডান্স এরা আবার ক্লাসিক্যাল এখন তো ট্রেনিং চলছে ওয়ার্ম আপ করার পর গ্রুপ ডান্স হবে আপনিও আসতে পারেন এরকম ট্রেনিং পেলে পুরস্কার নিশ্চয়ই জিতব আসুন একটু নাচুন আসুন হেভি লাগবে শুধু তুই বেঁচে আছিস চুপচাপ যদি পেপারে সাইন করে দিস তাহলে তোর পরিবার বেঁচে থাকবে আর সমস্ত গ্রামবাসীও বুঝতে পেরেছিস দুসব কি হচ্ছে একটা গুন্ডা গ্রামের স্কুলটাকে দখল করে রেখেছে বাবা উনি অনেক কষ্ট করে পরিশ্রম করে স্কুলটা বানিয়েছিলেন ওই স্কুলটাকে রক্ষা করতে গিয়ে আমি আমার একমাত্র ছেলেকে হারিয়েছি তারপর থেকেই উনি ভেঙে পড়েছেন একজন যা যাওয়া সত্ত্বেও ওই গুন্ডাটার নকল পেপারের কারণে উনি কেস হেরে গেছেন তুই আমাদের বল্লি দাদাকে চিনিস না নাকি আমি চিনি কাল পর্যন্ত অনেক মার দাঙ্গা খুন খারাপি করেছি ওই সেই গ্যাংওয়ার পাওয়ার প্লে খুব মিস করি এখন সত্যি বলছি ভাই গত চব্বিশ ঘন্টায় মদার চাটে হাত পর্যন্ত লাগাইনি কি বলছো কি ভাই আর নয় তো কি পরে সাল্টে নেওয়া যাবে তার আগে একটা বড় ইস্যু সলভ করতে হবে সেটা হলো তোমাদের ঠিক আছে আজ তো তোদের পেমেন্ট ক্যাশে করিয়ে ছাড়বো আমার বেশি কথা শুনতে ভালো লাগে না ওই বুড়োটাকে বল চুপচাপ পেপারে সাইন করে দিতে গ্রামের লোকেরা অল্প অল্প করে চাঁদা দিয়ে স্কুলটা বানিয়েছে আমার কথা শোনো স্কুলটা ছেড়ে দাও আর জজ সাহেবের বাকি কাগজপত্র আমায় দিয়ে দাও আমি বরং চলি আচ্ছা নাও শোনা নাও হ্যাঁ বাবা বুড়োটা পেপারে সাইন করে দিয়েছে এখনো করেনি কিন্তু ওর হয়ে একজন এখানে কথা বলবার জন্য এসেছে কে ওই শালা এ তোর নামটা বলতো কমল ঠাকুর কি বলল কি নাম বলতো হ্যাঁ বলছে কোন কমল ঠাকুর কমল ঠাকুর ক্ষমা চাও ওনার কাছে আরে কি হলো তোমার বলছি শোন কথা বাড়াস না বাই পরে যাও ওনার ক্ষমা চাও ওনার কাছে তাড়াতাড়ি কর বাধুর ছিস তো তাড়াতাড়ি ফোনটা ওনাকে দে ফোনটা নিন হ্যালো ঠাকুর সাহেব আমার ছেলে অন্যায় করে ফেলেছে ওকে আপনি ক্ষমা করে দিন আমি আমি দু মিনিটের মধ্যে ওখানে আসছি আমার ছেলেকে কিছু করবেন না ঠাকুর সাহেব ক্ষমা করে দিন আপনি যা বলবেন আমি তাই করব আমার পেপারগুলো চাই এই পেপারটা নিয়ে আয় 
আসলে ভীষণ লোভে পড়ে ওই জমিটা আমি দখল করেছিলাম জানতাম না ওটা আপনার জমি ওনাকে চিনিস না তুই পেপারটা দিয়ে দেও ওনাকে দেখুন আপনি ভয় পাবেন না আমি এই গ্রামে কোনো মারদাঙ্গা করতে আসিনি এখানে এসে আমার ক্যারেক্টারটাই বদলে গেছে ভাই আমাদের মাল খাবার ব্যবস্থা করেই ফিরছে মনে হয় দারুণ বুদ্ধি দিয়েছেন এখন আমি শহরের কাছেই আমার কোম্পানিটা খুলব খুব ভালো शांति তোর বুদ্ধি আর সিদ্ধান্তের ওপর চিরকালই আমার ভরসা ছিল কমল ঠাকুরকে বেঁচে তুই আমার বিশ্বাসটাকে পোক্ত করেছিস হ্যাঁ মা আমি সবই জানি আমার তো প্রথম দেখাতেই ওকে খুব ভালো লেগেছিল মারপিট দাঙ্গা হাঙ্গামা করে ওই স্কুলটাকে কোনোভাবেই ফিরে পেতাম না কিন্তু ওই ছেলেটির বুদ্ধিতে আমরা স্কুলটা আবার ফিরে পেয়েছি আমি জানি না তোদের মধ্যে কি এমন হয়েছে আমাকে ছেলেটির সাথে পরিচয়ও করিয়ে দিলি না তুই তো জানিসই মা আমরা একটি ছেলেকে আগেই হারিয়েছি তাই জামাই হিসেবে হিরের টুকরো ছেলে চেয়েছিলাম আর তুই এমন একটি হিরে বেঁচেছিস যে আমাকে সাহস জুগিয়েছে মা লুকোচুরি খেলা তোরা এখনো ব্রেকিং নিউজ টা শুনিস নি নাকি আমি মারদাঙ্গা ছেড়ে দিয়েছি পুরো শুধরে গেছি ভাই যাতে ঝামেলা না হয় চল বসে একটু আলোচনা করি হ্যাঁ ছাই চপা আগুন খোঁচাস না একবার বললাম তাতে কানে ঢুকলো না নাকি বললাম ঝামেলা করবো না তো বসে ঝামেলাই করছিস ট্রেনে চাপা পড়ে যাবো ভাই ভাই বিশ্বাস কর আমরা এখানে তোকে মারতে আসিনি আমার কথাটা বিশ্বাস কর তুই ভাই আমরা ওই জাহাজটাকে মারতে এসেছিলাম বল তাড়াতাড়ি সেদিন ট্রেনেও তোকে আমরা মারতে আসিনি সেদিন ওই জাজের মেয়েকে মারতে এসেছিলাম 
क्या पार्टी है तोदर के एहसान भानु एहसान भानु पूरा डिटेल बोल भानु एक जन पिशाल बड़ो बिजनेसमैन कालो बाजारी और जो तो धरों ने बिया ही नहीं कहा जाचे शॉप की चोक करे और भी रुद्दे के उको था बोलने फैक्ट्री थे के जे पॉल्यूशन छारा बे ताते कोनो ग्राम मशी बाज बना ताते आमार की चाय आशे आमी तो पेपर गुले शोई कोरे देबो किंतु एकांक का डीएसपी इल्लीगल काज कोर बनना भानुर बाबा मात्रे औषम पुन्नो काज शेष कोरते एक तो देरी कोरे ना सोन आमी डीएसपी के ऊपरे पाची दी और स्त्री देखे नहीं चिलो ताई ताके और शेष कोरे दी I'm going to see the shop. Police officer is going to kill him. He's going to kill him. But he's going to kill him. Michael, he's going to kill him. 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 Hey, Baba, we're going to kill him. Hey, don't 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 kill him. Hey, Jad, Shon. I'm going to retire in the next month. I'm going to get the case in the next month. I'm going to get the case in the next month. Did you hear me? The rest of the deal is going to be done with us. I'm going to get the case in the next month. I'm going to get the case in the next month. I'm going to get the case in the next month. I'm going to get the case in the next month. આદાલતે શિધધાંતે પોંછે છે જે માત્રે રાઓ ઓરફે બાબુ રાઓ અનેક લોકેર પ્રાણોનાશેર कोटे तीन जोन के मारा जोन ने भानु के फांसी शाजा शोना नो बोलो आरोह मुने कुर्तो और बाबर मृत्यु आरोन नीचे शास्त्रीय जोन ने भूपति दाई है ये जाजर पूरा पुरी बार के अमी नीचेर हाथे मार बो अकुन कुताय चो कोटे तीन जोन के मृशंक्ष भावे खून कारण अपराधी हानु के चार दिन पड़े फांसी दिवा हबे और ताई ताके डिस्ट्रिक्ट जेल थे के सेंट्रल जेल निये जवा होच्छे तू यामार सामने बोशे गोपे तादित चीज इर माने टा खूब पोरिशकार तू ही आमर लोग गुलो के मेरे चीज। अच्छा एक बार बोले ही फैल तू ही के। आमी शे लोग जश्न में देखा और पर तू ही शारा जीवन पोस्ता भी। आमर नाम कोमल ठाकुर। ऐतो दिन क्यों हो जाता नहीं आमर कोनो माथे बैठा नहीं। ऐखो नहीं पुरी बात का आमर। उधर भूले जा। जा जर तर पुरी बार के तो आमी मार बो। आमर फा� तार पौरी यामर बाबा रात तशांति पावे। टाका पोषण जोनों खून खराब ही ना होए माना जाए, किंतु बाबा रात तशांति जोनों। ए भानु, आमी तो चिंता धरा बोल लाते पड़ो ना, किंतु तो के खालास को दबाड़ी। प्रति मुहूर्त तो ये फैमिली टाके शेष करे दवार जोनों आमी लोग पढ़ावो, कुथाए कुथाए जाबी, � जोतो जोन के पाठन और पाठा, बांचान और जोन नशाम ने आमी था बो। तू ही जोखन कमोल ठाकुर के चैलेंज करा शाहूस देखिए ये फिल्म जीश। ताहुले धोरे ने तू ही मोर भी। What are you talking about, Dad? You don't know what to do with your family. You don't know what to do with your family. What do you know? Look at that. Dad, I'm going to tell you about the truth. I'm going to tell you about the 
না ওদের শান্তিতে বাঁচতে দিতে হবে জানি শিষ্যর আমাদের কেন এখানে পাঠিয়েছেন এই পরিবারটাকে রক্ষা করার জন্য এদের জন্যই একদিন আমরা অস্ত্র ছেড়েছিলাম এখন এদের জন্যই অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে চার দিন পর ভানুর ফাঁসি হয়ে যাবে এর মধ্যে কারা এদের উপর হামলা করবে জানি না এই পরিবারের আশেপাশে যেন কোনো অচেনা লোক আসতে না পারে এটা তো মহাশেয়া না কিরে সরি আলিয়া কোথায় গেল আমি তো দেখি আলিয়া কোথায় গেল কোথায় গেল কোথায় আলিয়া হ্যালো আলিয়া শোনা চলো আজ আমরা লুকো চুরি খেলি খেলবে তুমি একটু পিছনে ঘুরে তাকাও ওরা আমার বন্ধু তোমায় ধরতে আসছে যাও তাড়াতাড়ি গিয়ে লুকিয়ে পড়ো চলো আবার তাহলে খেলি খেলবো চোখ বন্ধ করো আর দশ পর্যন্ত গোনো ততক্ষণে সব আঙ্কেল লুকিয়ে পড়বে চিটিং করবে না তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করো তোমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে এগুলোর গতিকর দাদু 
আমার খুব খিদে পেয়েছে আরে ও তো এখনো বেঁচে আছে দাদা মারার পর বেঁচে থাকার কথা নয় रक्त देखते रूप देखे तो शुरू कर लो कत नाटक महाभारत महाभारत महाजुद्ध तु गल्पा शुनिस ना कि मामा महाभारत तो देखे आज सकाल लाइव टेलिकास्ट देखे रावण समान पागल होते होते बेचे गे मन मिल हो गुमारग्न देखे तुम्हारे दूजन वि आज थे के तुम्हें परिवार ही एक जन
পূজোর সময় হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি ডাকুন আরে এদিকে শো এসব কি তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে তাহলে আবার এরকম কেন করলে আমি এমনটা করতে চাইনি কিন্তু আমার অতীত আমার পিছু ছাড়ছে না আমায় মারতে এসছিল আত্মরক্ষার জন্য আমি এই অস্ত্র তুলেছি এর থেকে বেশি কিছু বলতে পারবো না আমার কথাটা একবার অনেক হয়েছে ব্যাস একজন জজ হিসেবে আমি কখনো ভুল সিদ্ধান্ত নিইনি কিন্তু তোমাকে চিনতে আমি খুব বড় ভুল করেছি আমি লড়াই ঝগড়াটাকে গ্রাম থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলাম কিন্তু সেটাকেই তুমি বাড়ির মধ্যে নিয়ে এলো এই রক্তারক্তির কারণে আমি আমার ছেলেকে হারিয়েছি এর পর আর কারোর মৃত্যু দেখার সাহস নেই আমার আমি তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি চলে যাও প্লিজ আর কখনো ফিরে এসো না ঠিক আছে কাল ভোর পাঁচটার সময় তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে তোমার কোনো শেষ ইচ্ছে কিছু বলতে চাও তুমি আমি যখন এই পৃথিবীতে এসেছিলাম সবার প্রথম আমার বাবাকে দেখেছিলাম তাই এখন যাওয়ার আগেও নিজের বাবাকেই দেখতে চাই ভাই সব প্রস্তুতি হয়ে গেছে এবারে আমরা অ্যাটাক করতে পারি জেলার আমি আসি তাহলে এটাই তো ভাবছিলি না এতক্ষণে আমার ওপরে চলে যাওয়ার কথা তাহলে তোদের সামনে কি করে এলাম আমি সেদিনই তোকে সাবধান করেছিলাম যে কোর্টে নেওয়া তোর সিদ্ধান্ত তোর ফ্যামিলির কাল ডেকে আনতে পারে খুকি এদিকে আমি আমার বাবার সমাধির ওপর হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ভূপতি যে তোর পরিবারকে শেষ করে দেব প্রথমে এই বাচ্চাটাকে মারবো যা কেউ গিয়ে দরজাটা খোল জোর হাত করো খুকি জোর হাত করে তোমার শেষ ইচ্ছাটা বলো
শান্তির কথা শুনে আমি অস্ত্র ফেলে দিয়েছিলাম কিন্তু এই জানোয়ারটার জন্য সেদিন আবার আমায় অস্ত্র ধরতে হয়েছিল এই পরিবারকে রক্ষা করব এটা আমার প্রতিজ্ঞা ছিল তুই মৃত্যুকে এত ভালোবাসিস মৃত্যু আমাকে ভালোবাসে আমার অনেক কথাও শুনে আমি ওকে যেদিকে যেতে বলি ও ঠিক সেদিকেই যায় আলেয়াকে ছেড়ে দে আয় নিয়ে যা এই নে তুই আমার উপর বদলা নিতে চাস তাহলে মেরে ফেল আমাকে একে ছেড়ে দে এ আমাদের পরিবারের কেউ নয় ও তোমাদের পরিবারের কেউ নয় তাহলে কেন ও মরতে এত দূর এসেছে তোর কেউ হয় না তাই না তাহলে ট্রেনে আমার লোকগুলোকে কেন মেরেছিল যখন তোর মেয়েটাকে মারতে পাঠিয়েছিলাম যদি ও তোদের কেউ না হয় তাহলে মন্দিরের পেছনে আমার লোকগুলোকে কেন মারলো যখন ওরা এই বাচ্চাটাকে মারতে যাচ্ছিল এই শয়তানটা আমায় চ্যালেঞ্জ করেছিল যে আমি নাকি তোর পরিবারের একটা লোককেও মারতে পারবো না ঠাকুর ওট সালা তোর চোখের সামনে প্রত্যেক কটাকে বলি দেব আমি তো ভাবলাম যে টোপকে গেছিস তুই কিন্তু তুই তো আবার উঠে দাঁড়ালি কি সম্পর্ক তোর এই ফ্যামিলির সাথে আমাদের সেই সম্পর্ক যা একজন ছেলের তার মায়ের সঙ্গে সেই সম্পর্ক যে একজন ছেলের তার বাবার সঙ্গে হয় এরা আমার আত্মীয় আমার পরিবার আর আমি এদের রক্ষক মারকে
আজ পর্যন্ত তুই কাউকে ভালোবাসিস নি বোধ হয় যদি সত্যি কাউকে ভালোবাসতিস তাহলে তুইও মানুষ হয়ে যেতিস আমাদের জন্য এত কিছু করার পরেও তুমি একটা কথা পর্যন্ত বলনি শান্তি আমায় ভালোবাসতে শিখিয়েছে কিন্তু তা প্রকাশ করতে শেখায়নি ছোটবেলা থেকে মা বাবার ভালোবাসা পায়নি জীবন যেদিকে নিয়ে গেছে সেদিকেই গেছে পরিবার কাকে বলে জানতামই না জীবনে পরিবারের গুরুত্ব কতটা সেটা এখানে এসে বুঝেছি আপনাদের থেকে দূরে গিয়ে প্রথমবার অনুভব করলাম যে আমি আসলে অনাথ আপনাদের সবাইকে ছেড়ে আমরা বাঁচার অভ্যেস করে নেব চলে শুধু তুমি নয় বাবা তোমার থেকে দূরে থেকে আমরাও কখনো আনন্দে থাকতে পারব না আমরা এত চেষ্টা করলাম কিন্তু ঠাকুরের কোনো ক্ষতি করতে পারলাম না যদি প্ল্যান ফেল হয়ে যায় তাহলে হতেই পারে না ভাই কোন প্রশ্নই ওঠে না আমার প্ল্যান কোনোদিন ফেল হয় না যদি প্ল্যান ফেল হয়ে যায় তাহলে আমি এর চেয়েও বড় এবং ভয়ঙ্কর প্ল্যান বানাবো এর জন্য আমি পাগলের ব্যাটেলিয়ান তৈরি করব হ্যাঁ তুই যদি কমলকে খতম করতে পারিস তাহলে তোকে আমার অর্ধেক জমি দিয়ে দেব দুজনে মিলে ভুট্টা চাষ করব আর সেই দিয়ে যে টাকাটা হবে আমরা একটা জং পড়া ছুরি কিনব আর কমলের গলায় ঢুকিয়ে দেব আর যদিও বেঁচে যায় তাহলে আরো ভুট্টা চাষ করে আরো টাকা কামাবো আরো কিছু কয়লা জোগাড় করে ওর জন্য তৈরি করে রাখ সেখান থেকে যদিও বেঁচে যায় তাহলে আমাদের জমি বেঁচে শহরে চলে যাব শুনুন Ha, 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 ha.